아, 입을 아, 담을 수가 없어요. 제가 네. 저는 아유. 한간 저는 이뭐 가식이 없어요. 진짜로 제가 네. 뒤에서 들으면서 와 웃긴다라는 말을 그러니까 제 입으로 와 웃긴다, 와 재밌다는 말을 한 20분 한것 같아요. 아. 계속 계속 옆에서 아. 와 아, 입이, 입이 계속 담으면서 끙끙 아. 아르시더라고. 아. 아. <웃음> 그냥 뭐 명강사냐 <웃음> 여기 그동안 출연하신 분들이 진짜 그러니까 명강사 중에서도 최고도 네. 명강사냐는 제 입의 크기가 얼마나 크느냐. <웃음> 그리고 얼마나 오랫동안 벌려 있느냐거든요. 네. 아 그리고 크게 아, 오늘 진짜 좋았 다음에도 아. 웃음이 끝나질 않고 계속 아이고. 아. <웃음> 계속 끙끙 앓으니까 옆에서 우직한 우리 기술 감독님이 <웃음> 마이크 다 들어가니까. 아 진짜로 아. 야, 영광이에요, 진짜. 아유, 감사합니다. 너무 지금 네. 영광이에요. 저희 고해성 네. 쇼가 네. 아, 제가 예, 그런 생각을 했거든요. 예전에는 한 1년 전에도 그렇고 최근까지만 해도 그냥 나 혼자 잘하면 음. 뭔가 되겠구나. 음. 뭔가 이게 좀 많이 더볼 수가 있고 많은 분들이 봐, 봐주시고 우리 고해숙사 점점 이렇게 커질 거라 생각했는데 이제 최근에 느낀 건데 저는 아니더라고요. 저는 진짜 하나의 정말 그림자 조연이고 여기 정말 출연하시는 분이 이렇게 훌륭하고 너무나 이게 멋지신 분들이 나와야 잘 된다는 걸 제가 느꼈거든요. 그걸 이제 느꼈어요? <웃음> <웃음> 아 큰일 났어. 나 혼자만 잘하면 될줄 알았는데 그게 오늘 진짜 우리 민현우 강사님 덕분에 고혜성 씨가 10배 더 성장할 것 같습니다. 아유, 감사합니다. 아, 진짜로. 감사합니다. 네, 감사합니다. 아, 아니, 좀 직감이 있어요. 네, 아유, 감사합니다. 전, 즉, 저는 다른 분들보다 조금 제가 뛰어난 능력이 있다면, 네. 직감이 있어요, 직감. 아, 그렇습니까. 네. 본능적으로 딱 느껴서, 아, 이분 강의가 이제 <웃음> 유튜브에 나가게 되고, 인터넷에 음. 퍼지면, 네. 와, 엄청난 이게 또 파급 효과가 있겠고. 아유, 감사합니다. 네. 와, 이제 그동안에 그러니까 스피치에 관련된 강사 분들 <웃음> 몇분 나오셨는데, 네. 네. 완전 그 색다른 이론이었어요. 네. 여태까지 솔직히 이제 뭐런 가가 거겨 네. 무조건 하여튼 사투리 교정해서 표준만 네. 써야 되고 네. 네. 그게 이제 기본 상식으로 알고 있었는데 네. 그걸 좀 탑하시는 거 아니에요? 그렇죠. 네. 네. 그래서 뭐, 말, 네. 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 아예 할말 없습니다. 아, 이제 좀, 좀 쉽게 두 분도 얘기하세요. 아, <웃음> 아니, 그리고 말 쓰다니 가지고. 아, 저는 뒤에서 들으면서 굉장히 네. 겁에 질려 있었던 게 네. 저도 사실 지금 책을 쓰고 있거든요. 아. 근데 이제 막. 얘기를 듣다 보니까 나는 다시 써야 되겠구나. 다시 <웃음> 못봐야 되겠구나. 그분이 거의 한 80% 써. 아니 그분이 안, 와, 안 왔잖아. 아니 그분이 어디 있는지도 모르겠어. <웃음> 그분이 <웃음> 와야 책을 쓰는 거야 이 사람아. 그냥 <웃음> 소리도 안 들려. <웃음> 아. 아니 그러고 저 사, 에? 저기 <웃음> 한 하루 만에 써, 썼던 거 30페이지 네, 정도 네, 네. 그거 읽으시면서 눈물이 줄줄 나왔다 그랬잖아요. 그렇죠. 내가 쓴 글인데. 아, 그렇죠. 본인이 난 내가 쓴 글이 눌려요. 좋아. 어. 다 엎어야 되겠구나. 네. 다시 써야 되겠구나. 네. 명상서적인가 봅니다. <웃음> 네. 아니 근데 그럼 뭐 하루에 30페이지 쓰시고 네. 그 다음에 이게 쭉쭉쭉 쉽게 예, 네, 그러니까 그 인계점이라는 게 그런 거잖아요. 네. 지금까지 저는 이제 새로운 일을 시작한 거죠. 네. 새로운 일을 시작했을 때는 어, 누구나 다 어렵잖아요. 네, 그렇죠. 누구나 어려운데, 어, 그러니까 어, 보통 하루에 한 페이지 쓰는 게 쉽다고 생각할 수 있는데 네. 하루에 한 페이지 쓰기가 쉽지 않거든요. 네. 처음에 네. 3일은 된다니까요. 음. 여러분 새로운 일 시작할 때도 처음에 한 3일은 돼요. 음. 근데 고비가 오죠. 그 작심 음. 3일 고비가 오죠. 근데 그 고비를 넘어섰을 때그 인계점이란 거 오죠. 음. 인계점. 근데 그것을 저는 이제 그분이 오신다라고 표현을 했는데 네. 인계점이 오면. 한 달만에 했던 것을 한세 시간만에 할수 있어요. 아, 쫙 모이는군요. 그럼요. 그러니까 그게 뭐냐면 어, 현실 세계에서는 계속 안 드러나는데 음. 아까 얘기죠 눈에 보이지 않는 세계를 네. 믿으셔야 돼요. 음. 눈에 보이지 않는 세계에서는요 계속 성장이 일어나고 있는 거야. 아. 계속 성장이 일어났다가 현실 세계가 여기 밑에 있어요. 음. 이렇게 쭉 가는 거지, 이렇게 아. 쭉 가면. 이 눈에 보이지 않는 세계와 현실 세계는 만나야 돼요. 아. 이 계속 이렇게 가면 안 돼. 음. 근데 얘가 만나지고 쭉 올라가잖아요. 어. 근데 뚫고 중량 세이 뚫었을 때 얘가 확 올라가 버립니다. 아. 그래서 두달 만에 쓰게 됩니다. 이런 무슨 일을 하더라고. 이 곡선을 믿으시면요. 그러니까, 어, 믿는 자들은 견딜 음. 수 있죠. 그럼 이렇게, 이렇게 가는데 가는데 얘가 이렇게 올라가서 만나야 되는데 네. 반대로 얘가 이렇게 가서 <웃음> 그러니까요. 얘가 얘가 요 얘는요 네. 얘는 눈에 보이지 않는 성장 곡선이라고 제가 네, 그랬잖아요 네, 네. 성장 곡선이요 이 X 축이 뭐냐면 돈과 시간과 노력이에요 음. 이걸 계속 투자를 음. 하면요 얘는 이렇게 올라가는데 얘가 이렇게 될때 언제 이렇게 되냐면 이걸 안할때아 아, 태만해질 때 그럼요 계속하면 결국은 올라가요 음. 눈에 보이지 않 근데 얘를 안 하면 당연히 떨어지죠 음. 그래서 같이 떨어지겠네요 
그렇죠. 당연하죠. 돈다 떨어져. 그래, 네가 자기 그래, 네가 너는 계속 이래봐. 얘는 지가 이래서 뭘 이해를 못 해. 그래서 안 만나는 거야. 아, 아, 아 진짜. 아, 이분이 그, 알지, 이 사람아. 유명한 강일구 씨죠. 네. 스피치 관장 오시면 참 좋을 거예요. 그러니까 배워야 돼, 진짜로. <웃음> 아니, 스피치보다 이런 좀 철학적 이런 거좀 알려주셔야 네, 될것 같아, 진짜. 네. 아, 뭐, 치킨 에 맥주 정도 제가. 등록비가 어. 얼마나. 어, 뭐, 얘기 힘들 금액을? 네. 네. 어, 저희 8주 과정인데 지금 한번할때 2시간 반씩 150분씩 하고요. 8주면 네. 전체 20시간이고요. 네. 어, 33만 원에 모시고 있어요. 에이, 엄청 싸네. 어, 네, 엄청 기간에. 쌉니다. 와, 왜냐하면 이거 뭐요? 어, 제가 이거 돈 벌려고 하겠습니까? 돈 권력 명예. 저 뭐라고 했습니까? 명예. 명예. 와, 와 네. 너무 싸다. 저는 빈식이 운중을 와. 세상에 알리는 이런 지상 과제를 안고 있습니다, 여러분. 아 이거 누구든지 뭐 정말 수... 등록을 해서 수강을 해도 후회 안할 거라고 자신감이 드는 게 재밌잖아요, 일단. 그쵸? 그렇죠? 막 계속 웃으면서 내가 즐길 수 있는 거니까. 당연하죠. 거니까. 저는 네. 찰리 채플린 네. 이후로 미스터 빈보다 더 웃긴 거 같아요. 아, 아 미스터 빈도 있네! 아, 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 아 오우, 야 그렇구나. 아니, 아니 훌륭하신 분들이 많네요. 어, 어 예. 네? 어우, 그 빛나면 말고는. 감사합니다. <웃음> 아 그럼 어떤 놈이 빈대떡 아니 방송이니까 안 되고 아제 책에 나오는데요 어. 그러니까 우리 빈시성을 가진 네. 분들의 공통적인 시련이에요 네. 초등학교 때는 빈대떡, 빈대떡. 빈깡통 뭐. 돈 없으면 집에 가서 빈대떡이나 붙여 먹지 라는 노래가 그때 유행했어요 제 초등학교 아또 하필이면 초등... 그때 또 그러니까 근데 때. 그 가사가 아, 되게 아이고. 기분 나쁘잖아 돈 없으면 집에 가서 빈대떡이나 붙이고 아 그러니까 충격이었대 근데 아 애들이 의식 수준이 올라가니까 중학교 가면 빈대떡은 더 이상 재미가 없는 거야 어. 빈깡통이라고 그래 왜? 빈깡통이 요란하다라는 아 속담을 들어야 돼 그냥 긍정적인 거다 갖다 붙이네 그냥 고등학교 올라가면 어. 빈대가 된 거야 와 왜? 빈대 한 마리 잡으려다 초과상관 같은 건 속담을 배웠거든 아니 이거 아니야. 그런 아니 그런 최악의 부정적인 아이들의 아 얘기를 듣고서도 어떻게 근데 포항공대를 가셨대 그러니까 제가 어. 할게 공부밖에 없었던 거예요. 아 거. 애들이 하도 놀리고 네. 하니까 공부 잘하면 제 시대에는 제가 이제 만 일곱이니까 네. 제 시대에는 공부 잘하면 많은 선생님들도 귀여워해주고 그렇죠. 아이들도 좋아해주고 네. 근데 공부를 못하면 이게 안 되는 거죠. 아. 공부를 잘할 수밖에 없었죠. 음. 네. 그러니까 지금 그때 그 어. 놀리셨던 친구분들 음. 네. 나중에 이후에 사채업자하고 같이 동행하실 때 아니 근데 네. 그렇게 <웃음> 좀 이렇게 겁도 지고 반대가 하시지. 되는 거야 그렇게 놀렸던 친구들이 아마 지금 빈대떡 네. 붙이고 있고 아 빈깡통 걷어 차고 다니고 아 아마 그럴 수가 있어요 아 그죠? 네. 아까 말씀하셨죠 칭찬해주고 네. 이렇게 한 사랑하는 법도 가르쳐 주신다고 네, 네 맞습니다 진짜 저는 딱그 생각이 들어서 이렇게 그러니까 두달 만에 책을 쓸수 있다는 것은 이미 그 전에 준비가 네. 다 이게 들어와 있으셨던 거죠 모든 것들이 많은 다양한 경험을 하시면서 그렇죠. 그게 그러니까 없으면은 맞습니다. 금방 안 나오죠. 맞습니다. 누구나 그러니까 두달 만에 쓰는 건 솔직히 아니잖아. 어, 두달 네. 만에 책을 쓴 것은 어, 스타트해서 끝날 때까지 두 달이지만 저는 네. 이제 어, 어떤 분들이 야두달 만에 책을 쓰면 음. 그 책이 뭐 이렇게 음. 제대로 된 책이겠냐 음. 이런 시각이 있는데 음. 어, 다른 분이 정답을 주셨어요. 음. 두달 만에 쓴 것이 아니고 너의 47년의 생활이 그대로 음. 그대로 오롯이 녹아 있기 때문에 그게 가능한 거다. 음. 너는 47년 동안 좀 남다르게 살지 않았냐. 그래서 그 과정 속에서 많은 사색과 경험과 음. 성찰을 했을 것이다. 그래서 그러니까 두달 만에 쓸수 있었다. 그렇게 음. 아주 좋은 해석을 해주셨는데 음. 우리 자신감 대통령께서 아, 이제 저에게 자신감을 심어주셨어요. 아 진짜 명강사 중에 최고 명강사. 아유 감사합니다. 저는 그냥 진심으로 말씀드린 거예요. 저는 감사합니다. 진짜로 네. 대한민국은 너무 좁아요. 우리 빈현우 강사님한테 대한민국의 무대는 너무 좁고 음. 빨리 미국을 진출하시고 네. 이미 노리고 계시잖아요. 중국도 아 중국에 아까 10만 명 있다면서요. 네. 일단 가면 바로 10만 명 100% 되는 거 아닙니까? 아, 그렇죠. 그렇죠. 네? 네, 맞습니다. 일단 중, 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 미국보다 음. 중국이 더 좋을 것 같아요. 제 생각에. 네. 중국의 그 십몇억의 인구를 다 호령하시고 네. 거기서 음. 각각 동, 각 성마다, 네. 거기 성이 우리나라만 하다 무슨, 맞아요. 그렇죠. 각 성마다 프랜차이즈 지점 다 하시면은, 음. 와, 어마어마할 것 같다는 생각이 들거든요. 어? 네. 그런 계획 혹시 있으셨죠? 아니, 뭐, 아는 어. 공산당도 있고요, 정말. 아니, 아까 뭐, 공산당도 있고. <웃음> <웃음> 가서 또, 어, 예, 뭐. 야, 인맥이 벌써 다 형성됐네요, 예, 이미. 그때 되게 네? 사이 좋았어요. 사이 좋고요. 네. 같이 중국에 또 같이 하고, 네. 결혼했냐. 네. 그러니까 뭐 결혼해서는 핵이 했었으니까 네. 우리 딸이 있는데, 음. 우리 딸을 주면 안 되겠냐. 뭐 그런 얘기도 하고. 아, 되게 지금도 네. 사이는 좋습니다. 아. 근데, 아, 그니까 그 분이 이제 김일성 대학을 나오셨는데, 네. 그 북한에 김일성 네. 대학을 한국을 되게 좋아해요. 아. 그래서 저를 또 도와주려고 되게 이제, 어, 되게 도와, 도움을 주려고 했었는데, 음. 약간 일이 틀어져가지고, 아. 네, 그렇게 됐었는데, 중국에 가면 아마 많이 도와주실 것 같습니다. 아, 뭔가 네. 느낌이 좋은데요? 잘, 정말 되실 것 같고. 그럼 결혼하신 지는 지금? 
어, 제가 이제 아까 말씀드릴 때 저희 이제 어, 처자식이 그런 일들 내서 부산으로 갔다 그랬잖아요. 어. 그러고 나서 그 이후에 이제 이혼을 했죠. 아. 왜냐하면 한 5년 정도 이제 별거를 해서 아. 네, 별거를 해서 그리고 또 되게 어려워지고 하니까 저도 음. 어, 마음이 이렇게 막 일이 잘 풀리고 이러면 음. 자주 찾아가고 이렇게 하게 되는데 음. 어, 서로가 어렵다 보니까 또. 이 원래 좀 부부 관계가 그렇습니다. 멀어지면 마음이 멀어지면 몸이 멀어지면 마음도 멀어지는 거 맞는 것 같고요. 어. 그리고 저도 힘들었고 어. 그러니까 사소한 어떤 약간의 그런 말들이 되게 이제 상처가 되어서 음, 그렇죠. 서로한테 되고 그러니까 네. 어, 이혼을 했고요. 음. 어, 이혼을 하고 난 뒤에 이제 한참 있다가 네. 또 인연을 만나서 어. 저기 어, 아 오늘 오셨어요? 네. 아까 어, 함께 오셨어요. 아 어디? 네. 아, 아 <웃음> 맨 처음에 여기 오셨는데 예, 예. 가장 처음으로 제가 오셨죠. 대표님으로 아 모시고 있고요 아, 네. 아 또, 그래서 책을 유일하게 쓰셨군요 예. 아 네. 네. 어, 네. 너무 제, 아름다우시고 그, 인상도 너무 좋으시고 만나서 네. 책을 이제 저분이 네. 스트레스 파워라는 책을 썼는데 아 어, 이제 뭐 저보다 훨씬 한 12배 정도 잘 나가는 강사님이시고요 아 그래서 저분의 책을 제가 쭉 훑어보면서 음. 아 나도 책을 쓸수 있겠구나 음. 라는 용기를 얻어서 책도 쓰게 되었습니다 아 그러니까 정말 그분은 이분이시네. 그러니까 네. 아, 이분이 오셨네. 네. 그분이 아니라 이분이네요. 네. 아유. <웃음> 이분은 매일 있잖아 옆에. 네. 잘 오셨어요. 네. <웃음> 잘 오신 거예요. 아, 네. 네. 와. 네. 저, 그 아픈 일도 있었고 어려웠던 일도 있는데 지나가고 나면 희극이 된다라는 말. 아, 진짜 이게 딱 비녀나 강사님한테 딱 그러니까 맞는. 저도 음. 처음에 이제 난 개그맨이 돼야겠다라고 마음을 먹었던 것도 사실. 해야 되겠다가 아니라 하고 싶다였어요. 말상의 전 아니 군대에서 전역하기 전에 이제 말년 휴가를 딱 나오고 그때 제대하기 얼마 전에 음. 아유 학교를 복학을 하면 난뭘 해야 되나 음. 이 생각에 너무 사로잡혀 있는데 이게 스트레스인 거예요. 어. 답이 안 나와요. 어. 그러다가 어느 순간 대대장님이 전역 신고하는데 어. 사회 나가면 뭘 하고 싶나? 어. 개그맨 하고 싶습니다. 저도 모르게. 오, 아, 그러니까 여기 있던 거예요. 차 나왔구나. 여기 있던 거예요. 그게 그게 진짜죠. 음, 갑자기 물어 봤을 때 튀어나오는 거예요. 유경소를 나오면서 내가 미쳤나? 아, 오, 오, 왜 이렇게 왜 찍으면서 아, 내가 하고 싶은 걸 해볼까? 야. 그때부터 마음을 먹었던 거거든요. 아. 그러니까 아까 그래서 저는 공감을 격하게 했던 거예요. 아. 네. 그 시음 소리가 막 들리더라고요. 네. <웃음> <웃음> 저도 모르게 막. 아, 저, 네. 저거야. <웃음> 예. 그러다가 강희구 씨가 스물 여섯 살때 데뷔를 했고요. 아 스물 여섯 살 이분 이분을 만났죠. 아, 아, 아 순대세요? 이분을 만난 거예요. 예, 코너 두 분이서 같이 하셨잖아요. 예, 동기인데 아, 그러니까 이제, 저 역시 예. 마찬가지로 이분을 만났기 때문에 잘 그, 대양반이 왔어요. 아, 대양반이 왔어. 아, 네. 그때는 참 비극이었는 줄 알았는데 희극이에요. 음. 아, 그 지나고 나면. 네. 아, 아 그러니까 진짜 우리 비녀노 강사님은 와 완전 극과 극을. 그것도 진짜 최악의 어떻게 그런 네, 극을 네. 가졌어요 어떻게 그러니까 어, 이게 아. 되게, 되게 힘들었어요 아 그러니까 저는 진짜 영화에서나 보는 그런 음. 이야기를 아까 하셨길래 처음에는 이게 너무 웃기시려고 하는 거 아닌가 영화에서 본게 아니고요 아, 실제로 전의 전쟁과 어. 똑같은 일이 일어나요 걔네들이요 그그 아. 그 전날까지 땡전 한푼 없어가지고요 아. 어, 버스, 아, 택시는 그냥 버스도 못 타요. 어. 어, 걔네들이. 되게 초라하게 살아요. 근데 아. 양복은 쫙 빼입고 아. 서너 명이서 몰려다니는데 그걸 부띠크라 그래요. 전문용으로 네. 부띠크. 아. 어, 걔네들하고 제가 어울려 다니는데 걔네들은요. 걸어 어, 다니는데요. 어, 르네상스 호텔, 그 당시에는 르네상스 음. 호텔에 틀을 잡고 있어요. 제가 활동할 때는. 그게 딱 앉아서 <웃음> 테이블 하나 점령하고요. 네. 커피 한잔 시켜놓고 하루 종일 대기. <웃음> 맡겨 먹어야지. 호텔이 맡겨 먹어야지. 아. 그 물만 마시 <웃음> 호텔이니까 쫓아내지 못해. 아. 네. 딱 앉아가. 근데, 아. 근데 다 회장님이야. 그래서 다 회장님. 근데요, 그 다음 날 갑자기 벤츠를 타고 나타납니다. 어, 이것도 뭐야? 운전기 하루 만에 M&A 한 거지 회사를. 아 왜그 기사들 보면 코스닥 같은데 막 M&A 해가지고 막 회사 넘어가고 막 M&A 아 하고는 회사가 망가지고 하잖아요. 아 그러니까 막 이렇게 가진 순수를 써가지고 사채를 끌어들여가지고 그런 애들이었던 아 거예요. 아 그래가지고 다음 날 갑자기 벤츠 타고 나타나. 아 그런 것들을. 근데 그렇게 되려면 그 중간에 밤사이 무슨 일이 있었겠어요? 뭐 변호사 납치하고 아우 별은 별일이 다, 별 다 있는 겁니다 예, 근데 그 과정을 제가 조금 맛봤고 어, 그러면서 야 인간들이 정말 여러분들은요 정말 착하신 분들 뭐냐면요 <웃음> 이 우리는요 아무리 우리가 주변에 보세요 다 착하신 분들이 주변에 있으면 사랑하세요 아무리 아무리 우리가 나쁜 놈들이라고 해도요 우리의 1순위는 인간입니다 그럼요 우리의 1순위는 인간입니다 어떤 인간? 돈이 아니죠 돈? 네. 아, 그렇죠. 돈이 아니죠. 인간이 잘 보면요. 돈을 왜 벌어? 내 가족을 위해서. 아. 그죠. 근데 걔네들은요. 
일순위는 돈이고요. 음. 정말 돈을 위해서 어제 저기 오늘 무조건 동지가 됩니다. 어. 그러니까 죽일 듯이 하다가 어. 무조건 돈이 인간은요 동물과 똑같이 취급해요. 생명은 똑같이 취급해요. 그럼 방어도 그린다는 거. 그래서 그런 것들을 제가 완전히 맛보지 못하고 주변에서 조금 맛보고 나서 어 처음에는 이제 그걸 하면서 제가 이제 어 회사를 사실은 이제 좀 뺏기다시피 했는데 네. 그러고 나서 제가 한때는 그런 생각 처음에 막 재밌더라고요. 멋있잖아. 막 시삼백 타고 확 강남 대를 질주하면서 막 하고 막 그러니까 멋있더라고. 그래서 나도 야 이거 배워서 나도 M&A 전문가가 되어 볼까. 어, 이제 멋있잖아요. 어, 이제 포항국대 나왔으니까 포항국대 나온 M&A 전문가. 와. 멋있잖아요. 폼 나니까. 폼 나니까. 아, 이제 그쪽 길로 가셨어도 그게 되실 분인데. 뭘 해도 하시고. 아, 진짜 천만 네. 다행이네. 이런 분이 만약에 그쪽 세계로 갔다가는 이건 무슨. 대부 영화 처리가 날것 같은데. 예, 예, 예. 아유, 고맙습니다. 안 가져주셔서 고맙습니다. 예. 아유. 아니, 근데 그쪽으로 아, 가셨다면 아, 아. 더 많은 것들을 맛보시고 극작가가 아. 되셨겠죠. 아, 아니, 아니, 근데 뭐 그때 있었던 경험하기도 사실 아. 책으로 써놨어요. 아, 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 아 네. 써놨어요. 책으로 써놨어 이미 네. 어, 280페이지 써놨는데. 와, 어, 한권 불량이네요. 한권 불량이죠. 써놨는데 정말 재밌어요. 재밌는데 지금 제 브랜드 아이덴티티하고 맞지 않아요. 그래서 아 이거는 소설로 하면 괜찮을까요? 소설로 썼다. 영화화. 소설로 썼어요. 아, 영화용. 영화용 썼어요. 그래서 실명 다 실하고요. 그 중에서 어. 한 20% 가공을 했어요. 어. 왜냐하면 그 안에는 로맨스가 없어요. 아. 근데 이게 미니 시즌을 넣는 거예요. 네, 각색해서 넣는 거예요. 각색해서 넣어요. 네, 넣어가지고 네. 아주 재밌게 만들어 놨어요. 근데 언제 터트립니까? 어, 그거는 이제 제가 좀 발표 불안 해결사가 제 브랜드잖아요. 네. 이거 좀 이제 좀 이게. 네. 이제 물이 빠지면? 아니요. 아니, 아니. 그러니까 더 유명해지고, 더 유명해지고 어, 나서. 누가 뭐라고 안할 때. 브랜드 확실히 만들고 나서 네. 이걸 내면 지금 브랜드가 정확하게 음. 아직 안 만들어졌어요. 그래서 어, 이걸 아니, 내면 어수선해져 버려요. 뭐, 제가 저기 뭐, 뭐야. 음. 나중에 시나리오화 할때저 네. 한번 출연 좀 한번. <웃음> <웃음> 제가 근데 여, 영화 배우예요. 저. 저 영화 배우예요. 네. 아 이거 웃으신다. 일부야. 나. 저 아니, 영화 한편 한 그래. 찍었습니다. 내 여자의 남자친구. 예, 네, 사실. 예, 네, 한편 찍어 주연으로 나왔어요. 오. 5년 전에. 배우 이 부담이 시작 근데 이 영화가 오. 그 오전에 개봉해서 오후에 내린 영화라. <웃음> 이게. 아, 배드신도 있었어요. 앞으로 있지만. 배드신도 했고. 할 만, 할건다 했어요, 저도. 아, 보면서 네. 저는 이제 화를 참으면서 봤죠. <웃음> 하여튼 나중에 잘 되면 아 탐나갈 것 같아. 이거 진짜 어. 탐나는 것 같아. 네, 영화 네. 배우들이 탐낼 것 같아. 네, 좀 되게 재밌어. 왜냐면 그렇게 네. 적나라한 진짜 그런 실화를 바탕으로 아니 그런 네. 경험을 한 영화 감독이라든지 아마 거의 없을 것 같아서 네, 네. 그런 걸또 겪으셨으니까 네, 네. 무조건 느와르만 네. 이렇게 음. 딱 그쪽 장르로만 가는 음. 게 아니라 음. 거기에 이제 끝에 쯤에는 감동이 있잖아요. 네. 왜? 그러니까 세 사람 되는 걸로 네. 해야지 네. 주인공이 <웃음> 어차피 어. 싫어하니까. 어. 네. 그러니까 세 사람 아, 돼야 돼. 보세요. 저는 M&A 일단 음. 실패를 했잖아요. 음. 근데 실패랑 재미가 없잖아. 그 성공으로 만들고 그렇죠. 그다음에 이렇게 여자들을 네. 이쁜 여자랑 둘이 출연시키고 음. 음. 그리고 내가 해피엔딩으로 끝나고 나서 음. 다 그렇게 만들고 나서 다시 읽어보니까 음. 무협치더라고. <웃음> 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 내가 그냥 영웅이야. 아, 이게 먹힐까? 뭐 하는 약간의 좀 그런 의구심이 들긴 합니다. 아, 이거 본인이 출연하실 건 아니잖아요. 어, 예, 그렇죠. 뭐, 네. 예, 아마. 저 해주세요. 네. 네. <웃음> 땅에 다 묻히는 역할로. 나중에 주인공이 죽읍시다. <웃음> <웃음> 아니, 땅에 다 묻히는 분이 주인공이에요. 아니, 나는 근데 영화를 지금 잠깐 생각했는데, 어. 너무 아까 그 리얼할 것 같아. 그 딱, 근데. 개미 때문에 막 어쩔 줄 모르는 <웃음> 그, 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 어, 요 연기를 하는 거지. 아니, 요 연기 내가 잘할 것 같아. 아프지 그렇지. 아 죄송한 말씀이야. 이건 장애가 있는 분이고. <웃음> <웃음> 개그맨이니까 개그력이 잘해야지. 하여튼 아, 화장에도 네. 굉장히 아. 기대가 많이 되는 아, 네. 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 그런 분이세요. 야, 네. 나는 이제 오늘 네. 강연도 그렇고 네. 오늘 이 토크는 내가 봤을 네. 때 너무 재밌어서 네. 조회수 역대 나오셨던 분들도 네. 참 많이 보시겠죠. 제 직감이 한 100만 이상은 나고. 아유, 감사합니다. 예. 100만 이상이면 공중파 못지 않은 거예요. 예, 아, 진짜로. 예. 전 세계적으로 뻗어서 감사합니다. 전 세계 한인들 700만도 다 보고 예. 앞으로 점점 점더 10년, 10년. 영원히 하여튼 유튜브에서는 거의 뭐 아, 전설로. 제가 예. 방송을 빌어서 꼭 하고 싶은 얘기가 예. 있어요. 예. 그, 그때 어, 저를 파묻으시고. <웃음> 음, 어, 혹시, 아, 혹시, 혹시 이 방송을 보시더라도. 네. 어, 연락을 하지 말아 주시고. <웃음> 어, 저는 그 생활 청산했고요. 소설로, 어, 소설로 썼을 때, 어, 그, 
어, 다 가명으로 했으니까 네네. 너무 걱정하지 마시고 어, 가명 상관없 어, 사실은 제가 왜 연락을 하지 말라 그러냐 하면 얼마 전에 연락이 왔었어요. 아, 아, 왜? 왜? 어, 연락이 왔, 이, 그분이 이제 그분들도 인생의 굴곡이 심해요. 아. 그래서 어, 벤처 타고 다니다가 음. 어, 이렇게 오랜만에 연락이 왔어요. 아. 오랜만에 연락이 와서 이제 전화를 또 받았죠. 아. 어, 받았더니 빈 사장, 이제 빈 사장이라고 아. 빈 사장 이렇게 하더라고요. 어우 예 형님. 어 그래 내가 형님 맞죠 빈 사장님 어, 이러더니 무섭다. 어 빈사장 님 내가 형, 무서운 거 아니에요 네? 빈 사장 어, 제가 형님 맞죠 이러더니 어, 내가 오랜만에 연락했지 이런 거어네 그랬더니 사실은 내가 감방에 있었다 이런 거예요 아. 그래서 어 얼마나요 어, 1년 동안 있었다 아왜 어, 힘드셨겠네요 그랬더니 그 걔네들 인생이 그래요 그러니까 대신 옥살이도 하고 막 그런 거 있어. 음. 어, 그러니까 그왜 고스닥 없이 인수하면 바지 장으로 들어가가지고 음, 음, 도장은 지가 음, 안 갖고 있고 남들이 막 도장 음, 찍고 네. 그래서 막 이렇게 음, 공동 대표하고 막 수시로 음, 바뀌고 하는 그런 것들이 있으니 그렇게 하다가 음, 이제 어, 감옥에 갔다가 나온 음, 거예요. 어, 감옥에 갔다 왔다 그러면서 빈 사장 내가 근데 말이야 일본에 내가 300억을 어, 그 은행에 내가 그 다른 놈들 몰래 갖다 놨는데 매체에 놓은 게 있는데 어, 내가 일본에 갔다 와야 되겠다 어. 그런 거예요. 그래서 어, 예. 예. 빈사장 근데 내가, 내가, 내가 딸이 하나 있는데 <웃음> 경비도 경비는 비행기표도 끊었대 네, 네. 근데 내가 딸이 하나 있는데 어. 내가 그 일본에 가기 전에 딸하고 호텔에서 맛있는 저녁을 먹고 어. 딸한테 옷한벌 사주고 싶다 어. 그러면서 어, 짠하다 어 짠하지 아. 그러면서 빈사장 어떻게 한 20만 원만 안 되겠니? <웃음> 300억이 있는데 20만 원을 진짜 와. 네. 아니 일본에 300억인데 아 200은 아, 얘기해야지 진짜 너무했네 이 사람 야, 이거 참. 대한민국에 안 되는 게 어딨니? 20만 원만 안 되겠니? 그런 거여서 제가 그랬죠 그래서 아. 지금 그동안에 이제 같이 정도 있잖아요 아, 그래도 아이고. 정도 쌓였어요 예전에 아. 막 빚도 담감해 주고 그래가지고 아, 너무나 처근한 거예요 그래가지고 제가 아. 이제 생각하다가 그럼 계좌번호를 주십시오. 그래가 계좌번호로 딱 받고 나서 계좌 붙이기 전에 어, 톡을 보냈어요. 어. 어, 형님, 어, 제가 30만원 붙여드리겠습니다. 어, 그렇게 했더니 전화가 왔어요. 어. 네. 아, 빈 사장, 정말 고맙다. 어떻게 35만원은 안 되겠냐? 뭐야, 뭐야, 진짜. 아, 너무 쫌스럽다. 아니, 아, 저거. 아니, 그러니까 그, 그 세계가 그렇다니까, 그 세계가. 그러니까 꽃수요리 드시고 싶어. 아, 그러니까 자존심이란 건 없고요. 그러니까 개그다, 개그. 되게 힘든 거야. 그래가지고 저기 계신 우리 이기아 대표한테 여쭤봤죠. 아, 이거. 이렇게 해서 내가 20만원 붙여달라고 그랬는데 어, 30만원 붙여달라고 그래, 준, 준다고 그랬는데 35만원 붙여달라고 그랬는데 아. 야 근데 35만원 그런데 내가 그냥 40만원 붙여주면 안 되겠니? 이렇게 <웃음> <웃음> 어 그래 어 40만원 붙여줘 뭐 이렇게 어 이렇게 얘기를 아 그때 아니었나? 다른 건인가 이거는? 어쨌든 그래가지고 <웃음> 또 있어요? 아니 그러니까 뭐 많아 그래서 이제 40만원 딱 붙여줬어요 어. 붙여줬어요 그랬더니 전화가 온 거야 네. 갑자기 전화가 오더니 뭐라 잖아요 그전까지 빈 사장이었거든 음. 현우 씨잘 갔다 올게. 뭐야? 갑자기 바뀐 분이 이제 이 순식간에 바뀐다니까. 아, 갑자기 진짜? 어 현우 씨 그래 어 잘했고 네 갔다 올게 현우 씨 고맙다. 네 갔다 오고 나면 어네 그래 아 갔다 오고 나서 잘해보자. 네꼭 연락할게 이러면서 탁 이제 그 뒤로 그 뒤로, 그 뒤로 연락이 없었는데요. 혹시나 이 방송 아 연락할까 봐 네, 그냥 연락, 연락 안 해. 해주면 안 되겠니? 네. 연락, 연락 안 하는 게 저를 도와줘요. 연락 주지 마세요. 저 40만 원 받을 생각 네. 없으니까 연락하지 마세요. <웃음> 아, 연락은 하지 마시고요. 지금 네. 여기 저기 빈 사장님 네. 계좌번호가 여기 나가고 있습니다. 네. <웃음> 참, 아니야, 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 아니야. 아니요, 괜찮습니다. 괜찮습니다. 하여튼 네. 지금 하여튼 너무 이게 좋은 모습으로 음. 이게 지금 보여주셔서 네. 하여튼 너무 저뿐만 아니라 지금 네. 시청자분들 여기 계신 분들이 정말 큰 힘이 되는 것 같아요, 진짜. 네. 네, 네. 앞으로도 네. 우리 대한민국뿐만 아니라 아까도 말씀드렸전 세계 모든 곳에 다 이렇게 좀 다니시면서 더 멋진 활약을 해주실 거라 믿습니다. 네. 어, 여기 그 마, 마무리 모드 가요? 네. 네. 한마디만 네. 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 마지막. 네. 네. 왜냐면 그, 너무 뭐가 돼서. 아 예, 우리 음. 이기아 대표님한테 꼭 한번 네. 말씀드리고 싶어요. 아, 예. 그 제가 가장 힘들 때. <웃음> 울어, 울어. 제 <웃음> 정말 힘들 때. 천사처럼 나타났어요. 아. 네. 아, 정말 제가 제2의 인생을 살도록 해준 이기아 대표님. 손수건 있습니다. 어쨌든 방송 나갈 때 멋지게 얘기하면 좋잖아요. 그럼. 네. 그래서 어, 사랑한다는 말을 꼭 하고 싶습니다. 음. 멋지게 해주세요. 어. 여보, 사랑해요. 아.
그냥 막, 그, 아유. 유쾌하고, 신나고, 막, 이런 게 다있는 거. 재미와 아니라. 의미와 감동이 다 있었네. 예, 로맨스 아. 가이에요, 또. 아. 예. 아. 그니까, 여기 계신 분, 분들 뿐만이 아니라, 전 음. 국민, 나가서 이제 전 세계 모든 사람들이 빈 홀리게 빠지길 바라요. 제 생각에, <웃음> 바로 이제, 고해성 쇼, 고해성 쇼 찍고, 공중파 꼭 들어가시는 분들이 많더라고요. 강사님, 여기 이제, 네. 여기가 좀 그런 아. 겁니다. 터가 좋아요, 여기가. 네. 분당이자 분당. 천당 다음에 분당. 네? 터가 좋아요, 여기 분당이. 바로 요 다음 코스는 KBS 음. 아침마당에서 왠지 뵙지 네. 않을까라는 감사합니다. 직감이 또. 감사합니다. 자, 아침마당에서 뵙기를 다시 기대하면서 큰 박수로 보내드리겠습니다. 네. 네. 감사합니다. 고맙습니다. 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 고맙습니다.